ஹலோ எவ்ரி ஒன் டுடேஸ் ரெசிபி ஃபிஷ் தம் பிரியாணி அப்போ நமக்கு நோக்கம் எங்கேயான ஃபிஷ் பிரியாணி உண்டாக்குறதுன்னு ஆதம் தே பிரியாணிக்கு வேண்ட மீன் நமக்கு ரெடி ஆக்கி எடுக்காம் இதுபோல குறச்சு வெளிய பீஸாய் மீனே கட் செய்தெடுக்க இப்ப நம்ம ஃபிஷ் கிளீன் செய்து கழிஞ்சு இனி அதை மேரினேட் செய்து வைக்க மீனிலேக்கு ஆவசியமாக இஞ்சி வெளுத்துள்ளி பேஸ்ட் மஞ்சள் பொடி முளக் பொடி உப்ப என்ன சேர்த்து நன்றாக திரும்பி வைக்க இனி பிரியாணிக்கு வேண்ட சபோள வறுத்தெடுக்காம் அதனாய் ஒரு பேனிலேக்கு ஓயில் ஒழிச்சு சபோள இட்டு கொடுக்காம் நன்றாக நல்ல கோல்டன் ப்ரௌ கலர் ஆகுது வரை ஃப்ரை செய்தெடுக்காம் இதே சமயம் தானே நமக்கு மீனும் ஃப்ரை செய்தெடுக்காம் மீனும் சபோளையும் ஃப்ரை செய்யான் வச்சிருக்கிற சமயத்த நமக்கு அரி கழுகி அது குதிர்ந்து கிட்டானாயி குறச்சு நேரம் வெள்ளத்தில் இட்டு வைக்காம் இப்போ நம்ம சபோள நல்ல ப்ரௌ கலர் ஆயிட்டுண்டு இதிலேக்கு குறச்ச அண்டிப்பருப்பும் முந்திரியும் கூட இட்டு இளக்கி கோரி எடுக்காம் மீன் ரெண்டு சைடும் நன்றாக ஃப்ரை செய்து கோரி எடுக்காம் இப்போ நம்ம ஃபிஷ் ரெடி ஆகி கழிஞ்சு இனி இதிலேக்குள்ள கிரேவி ரெடி ஆக்கி எடுக்காம் கிரேவி உண்டாக்கானாயி நம்ம சபோள ஃப்ரை செய்த சேம் ஓயில் தான் யூஸ் செய்யாம் சபோள அத்தியாவசியம் வாழ்ந்து வரும்போ அதிலேக்க ஒரு அல்பம் மஞ்சள் பொடியும் முளகு பொடியும் சேர்த்து கொடுக்காம் அதிண்ட ஒரு பச்சமணம் மாறி கழியும்போ அதிலேக்க ரெண்டு தக்காளி கூடி அரிஞ்சது இட்டு கொடுக்காம் இது நன்றாக இளக்கி கொடுத்து இதனை ஒரு ரெண்டு மினிட்டு அடைச்சி வச்ச குக் செய்தெடுக்காம் அதுசேஷம் அதிலேக்க ஃப்ரை செய்து வச்சிருக்கிற மீன் சேர்த்து கொடுக்காம் ஃபிஷிலேக்கு கிரேவி நன்றாக மிக்ஸ் செய்து கொடுத்ததின் சேஷம் ஒரு மினிட்டு கூடி அடைச்சி வச்சு குக் செய்தெடுக்காம் இனி நமக்கு பிரியாணிக்குள்ள சோறு வேவிச்சிருக்க அதனாய் அடிகட்டியுள்ள ஒரு பாத்திரம் எடுக்க அதிலேக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ஒழிச்சு கொடுக்காம் ஒரு டீஸ்பூன் ஓயிலும் கூட சேர்த்து கொடுக்காம் அதனுசேஷம் அதிலேக்க கரம் மசால பொடிக்காத்த கரம் மசால இட்டு கொடுக்காம் மசால நன்றாக சூடாகி கழியும்போ அதிலேக்க இஞ்சி வெளுத்துள்ளி பச்சமுளக் எவ சேர்த்து அரைச்சிருக்கிற பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் இட்டு கொடுத்து நன்றாக இளக்கி கொடுக்காம் இதிலேக்க சோறு வேவன் ஆவசியமாக வெள்ளம் ஒழிச்சு கொடுக்காம் ஒரு கிளாஸ் அரிக்கு ஒன்றரை கிளாஸ் எந்த அளவில் நமக்கு வெள்ளம் எடுக்காம் அதிலேக்க ஆவசியத்தின் உப்ப சேர்த்து கொடுக்காம் இதிலேக்க அரை டீஸ்பூன் பைனாப்பிள் எசன்ஸும் 
മല്ലിയില പുതിനയില കുറച്ച് അരിഞ്ഞതും ഒരു നാരങ്ങി പിഴിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ടു കൊടുക്കാം അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ ഇടക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ചോറ് വെന്ത് കിട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിന് വേണ്ട സാലഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഒരു സബോളയും ഒരു പച്ചമുളകും ഒരു കുക്കുമ്പറുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് തൈരും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാം അതിനായി അടികട്ടിയുള്ള പാത്രം വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത സബോളയും ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഗ്രേവി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനും കുറച്ച് മല്ലിയില പൊതിനയില അരിഞ്ഞതും നെയ്യും എടുത്തു വയ്ക്കാം പാത്രത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നീട് ഓരോ ഐറ്റംസും ലെയർ ലെയറായി ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം എല്ലാം ഇട്ടു കൊടുത്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല കേട്ടോ എല്ലാം ഇട്ടു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആവി പുറത്തു പോകാത്ത വിധം പാത്രം നന്നായി അടച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താലും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രം അത് തുറന്നാൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ദം ബിരിയാണി റെഡിയായി ഇനി നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പിയുമായി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്